നമസ്കാരം ജ്യോതിഷത്തിലെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ തേടുന്ന പ്രണവത്തിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇന്ന് വന്നൊരു കമൻ്റാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കാവുകൾ വെട്ടി നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന കാവുകളെല്ലാം ഒഴിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടോ അതേപോലെ ബ്രാഹ്മണ സർപ്പം എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടൻറ്റ് എന്താണ് അപ്പം നമ്മളറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം കാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം വൃക്ഷങ്ങളും വള്ളിച്ചെടികളും അങ്ങനെ ഒത്തിരി ജീവജാലങ്ങളും എല്ലാം കൂടിയുള്ള സർപ്പങ്ങൾക്ക് വിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്വൈര്യവിഹാര കേന്ദ്രങ്ങളായി നമ്മുടെ സർക്കാർ തന്നെ കാവ് സംരക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുപാട് സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ഒരുക്കം തന്നെയാണ് കാവുകൾ അപ്പോൾ ഈ കാവുകൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഏക്കർ സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സർപ്പക്കാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പത്ത് സെൻറ്റ് ആ സർപ്പക്കാവിനെ മാറ്റി വയ്ക്കുക തന്നെ വേണം അല്ലാതെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഭൂമിയുടെ വില കൂടി അതുകൊണ്ട് അതുകൂടി വിറ്റ് ആ പൈസ കൂടി ഊണ് കഴിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ഒരിക്കലും വരാനേ പാടില്ല കാരണം കാവും പരിസരവും എല്ലാം നമുക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യമാണ് ഈ കാവുകളിൽ നാഗദേവതകൾ കുടിയിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും അത് കന്യ ആയില്ല മുതൽ എടവ പത്ത് വരെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ അവിടെ സർപ്പപൂജ തളിച്ചു കൊടുക്കുക തളിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് നൂറുമാലും തളിച്ചു കൊടുക്കുക നൂറുമാലും നടത്തിയിട്ട് തളിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നാഗദേവതകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ധനധാന്യ സമൃദ്ധി തരുന്ന ദേവതാ സങ്കല്പമാണ് സർപ്പദേവതകൾ അത് നമുക്ക് സൽസന്താന ഭാഗ്യം അതേപോലെ ധനസമൃദ്ധി രോഗ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി എപ്പോഴും നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും മറ്റുള്ളൊരു ദേവതകളെപ്പോലെ നമ്മളെ ഒരു ശത്രു വിട്ടാലൊന്നും ഈ സർപ്പദേവതകൾ നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വരില്ല അത്രയും സത്യമായ ദേവതകളാണ് സത്യലോകമാണ് അവരുടെ ലോകം അപ്പോൾ ഈ നാഗദേവതകൾ സർപ്പക്കാവുകൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഇതുകൂടാതെ ഏതെങ്കിലും എല്ലാം നിരീശ്വരവാദികൾ അവർ ഇതിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ലാതെ ഈ സർപ്പക്കാവുകളെല്ലാം വെട്ടി നശിപ്പിച്ച് അവിടെ ഭൂമാഫിയക്ക് ഭൂമിയെല്ലാം വിറ്റ് കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ പണത് അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ പരമ്പര ഏഴ് തലമുറ വരെയുള്ള പരമ്പരകൾക്ക് അതിൻ്റെ ദോഷമുണ്ടാകും അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഒരു ആസ്ട്രോളജറെ കണ്ട് ആ ബാധയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന നാഗദേവതകളെല്ലാം ആവാഹിച്ച് കളയുക തന്നെ വേണം ഇത് തന്നെ ഒരു ഏക്കർ ഭൂമിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു സർപ്പക്കാവുണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം വെട്ടി നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞു പിന്നീട് അതൊരു പതിനഞ്ച് പേര് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനെട്ട് പേര് അയഞ്ച് സെൻറ്റ് സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചു അതിലെല്ലാം വീട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പതിനെട്ട് പേർക്കും ആ സർപ്പത്തിൻ്റെ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാവും ഒരു തർക്കമില്ല കാരണം നമ്മുടെ അടുത്തൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ കാവൊക്കെ നശിച്ചു പോയതിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറയാം അപ്പോൾ പലരും പറയും ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാന്ന് പറയും അതായത് ആ ഭൂമിയിൽ വന്ന് അതായത് ഒരു അഞ്ച് സെൻറ്റ് സ്ഥലം വാങ്ങിച്ച് വീട് പണതു അവിടെ വന്ന് വീട് പണത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുതലാണ് ജീവിതം വളരെ മോശമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് കയ്യിലുണ്ടായ എല്ലാ സമ്പാദ്യവും വെച്ച് വീട് പണത് പിന്നീട് രോഗവും ദുരിതവും ക്യാൻസറും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് ജീവിതം വല്ലാതെ വലിഞ്ഞു പോയി അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഒത്തിരി പേര് പറയാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കാവും പരിസരവും എല്ലാം നശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല നമുക്ക് ഒരേക്കർ സ്ഥലമാണെങ്കിലും ഒരു പത്ത് സെൻറ്റ് സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് സെൻറ്റ് സ്ഥലമാണെങ്കിലും ആ നാഗദേവതകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വെച്ച് നമ്മളതിനെ സംരക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പിന്നീടുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മുടെ തലമുറകൾക്കെല്ലാം വളരെ സമ്പൽ സമൃദ്ധിയും ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാക്കിത്തരും അതേപോലെ തന്നെ അറിയണം ഈ കാവും പരിസരത്ത് ഇപ്പോൾ ഏതൊരു സർപ്പത്തെ ആവാഹിച്ചാലും ബ്രാഹ്മണ സർപ്പം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടൻറ് ഇല്ല നമ്മളറിയണത് ബ്രാഹ്മണ സർപ്പം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടൻറ് ഇല്ല ഉത്തമ സർപ്പങ്ങളും നീച സർപ്പങ്ങളാണുള്ളത് ഉത്തമനും നീചനും ഉത്തമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രാത്രിയും പകലായിട്ട് ഉപമിക്കാം അതായത് പകൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഉത്തമനും രാത്രി എന്ന് പറയുന്നത് നീചനും ഈ സാധാരണ രീതിയിൽ ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയുന്നവർ വന്ന് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉത്തമ സർപ്പം ബ്രാഹ്മണ സർപ്പം എന്നാ പേര് പറയുന്നത് അവിടെ സർപ്പത്തിന് വരെ ജാതി തിരുവാണ് അപ്പോൾ ഈ സാധനത്തിന് ആവാഹിച്ചുണ്ടോ എന്ന് പറയും നീചൻ അവിടെ കിടക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നീചൻ പോവാത്
ഒരു ദേവതയും പൂജ സ്വീകരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം എൻ്റെ അടുത്ത് അഞ്ച് വർഷം പൂജാപരിഹാരങ്ങൾക്ക് പരികർമ്മിയായി നിന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളായിരുന്നു യാക്കോബേറ്റാരും ആർ സി അവർ നിന്നിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ പിതൃക്കൾക്ക് ബലിതർപ്പണം ചെയ്തു കൊടുത്തതും അവർ തന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് ഇതേവരെ ഒരു പൂജ പോലും ഫെയിലായിട്ടില്ല ഒരു പൂജ പോലും ഫെയിലായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈശ്വരന് മുമ്പിൽ എന്തെങ്കിലും കുലമഹിമയുണ്ടോ ഒരു കുലമഹിമയില്ല അതെല്ലാം ഓരോരുത്തർക്ക് സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സമ്പ്രദായം മാത്രമാണെന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം അപ്പോൾ കാവും പരിസരമൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള അന്യാധീനപ്പെട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ലൊരു ആശ്രമം കണ്ട് അത് സർപ്പം ബാധയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ ആവാഹിച്ച് കളയുക തന്നെ വേണം പിന്നെ രാഹുൽ ദശാ കാലഘട്ടങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നവർക്ക് രാഹുവിനെ ഭജിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നാഗദേവതയെ ഭജിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ്റെ ഒരു ധ്യാന മന്ത്രം ഞാൻ നിങ്ങളെ ചൊല്ലിക്കേൾപ്പിക്കാം അതിങ്ങനെയാണ് ഓം നമോ ഭഗവതേവും പിങ്കളം വാസുകിം ശേഷപത്മനാഭം ച കമ്പലം ശങ്കപാലം ധൃതരാഷ്ട്രം തക്ഷകം കാളിയം തദാ മന്ത്രം ഒന്നുകൂടി ചൊല്ലാം ഓം നമോ ഭഗവതേവും പിങ്കളം വാസികം ശേഷപത്മനാഭം ച കമ്പലം ശങ്കപാലം ധൃതരാഷ്ട്രം തക്ഷകം കാളിയം തദാ ഈ മന്ത്രം നിങ്ങൾ പതിനാറ് ഒരു സന്ധ്യാസമയങ്ങളിലോ രാവിലെയോ ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാഗദേവതാ പ്രീതി നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വരുത്താം ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ധ്യാന മന്ത്രങ്ങളാണ് പൊതുസമൂഹത്തിന് വേണ്ടി വീണ്ടും ശ്രീകൃഷ്ണ വാസ്തു ജ്യോതിഷാലിയ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് മഹേഷ് അശ്വതി ഒന്നാം പാദം മൂന്ന് എട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തെട്ട് നാല് നാൽപ്പത്തെട്ട് പി എം വർക്കല വിവാഹമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന് വിവാഹം നടക്കണമെങ്കിൽ ഇനി ഒരു വർഷം കൂടി കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും ഇതിനു മുമ്പ് ഈ കഴിഞ്ഞ വ്യാഴമാരത്തിന് മുമ്പ് വിവാഹ സമയമായിരുന്നു ബിസിനസ് യോഗമാണ് ജാതകത്തിൽ ഗംഭീരമായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ ബാങ്കിങ് ടീച്ചിങ് ഗവൺമെൻറ് ജോലിയും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആറ് വർഷവും അഞ്ച് മാസവും പത്തൊമ്പത് ദിവസമായിരുന്നു കേതൃദശ മിച്ചുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് ഇരുപത് വർഷം ശുക്രദശയും അപ്പോൾ ഇരുപത്താറ് വയസ്സും അഞ്ച് മാസം വരെ ശുക്രദശയും ആറ് വർഷം ആദ്യത്തെ ദശയും അപ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് അഞ്ച് മാസം വരെ ആദ്യത്തെ ദശ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ ദശ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ശിവന് ധാരയും കൂളോത്ര ഊഷ്മാതിരിയും പിൻവിളക്ക് വെള്ള നിവേദ്യം എന്നിവ നടത്തുക ഇന്നത്തെ പ്രണവം അവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം